Halo teman-teman Hari ini aku mau buat tep- uh, pastel Tapi pastelnya yang dari tepung Bukan pastel yang renyah Seperti yang kita buat-buat di Indonesia Di sini aku sudah sediain tepung Sekitar 200 gram 100 gram margarin dan di sini sudah ada vermipan, ada baking powder dan yogurt yang asam. Teman-teman tahu kayaknya dengan e, bentuk yogurt yang asam dan di sini sudah ada susu full cream. So, teman-teman, di sini aku bakalan campur semua bahan yang sudah aku tunjukin ke kalian tadi. Sebelumnya kita pakai sarung tangan dulu karena di rumah sudah ada stok. Nah, jadi aku sudah siapkan dua stok mungkin sedikit aku akan biarin sedikit dulu di sini aku akan masukin setengah sendok teh gula setengah sendok teh garam satu sendok teh baking powder dan dua sendok teh permipan di sini ukuran permipannya 7 gram, so kalau kalian adonannya agak banyak, kalian bisa masukin semuanya yang 7 gram atau 2 sendok uh, teh atau bisa juga 1 sendok makan dan disini aku bakalan campurin semua bahannya sekarang aku bakalan masukin margarinnya margarinnya gak aku lelehkan ya teman-teman karena aku mau mengaduk saja disini bentuknya seperti itu teman-teman jika adonan sudah menggumpal seperti ini, sekarang kita masukin yogurtnya di sini aku bakalan pakai yogurt asam sekitar 2 sendok teh seperti ini ya teman-teman ini sudah cukup agar hasilnya benar-benar lembut aku selalu pakai yogurt di adonan apa saja kecuali cake karena kalau kita memakai yogurt di roti hasilnya benar-benar teksturnya benar-benar lembut banget teman-teman jika adonan sudah tercampur rata kita masukkan susu cairnya nah hasilnya seperti ini teman-teman yang menggumpal seperti ini dan di sini masih ada sisa tepung yang tadi kita sisihkan dulu Nah, sekarang kita masukkan susu yang tadi, yang 250 gram susu. Kita habisin, kita tuangin semuanya. Karena buat pastel, aku bakalan bikin sedikit adonannya sedikit lembek. Dan sekarang aku bakalan tambahin tepung yang tadi. Sedikit demi sedikit, untuk menguleni agar benar-benar kalis. Nah, tepungnya sudah aku tuangin semuanya, teman-teman. Akan aku tambahin sedikit tepung lagi, sedikit demi sedikit. Nah, jika sudah semua adonan tercampur rata, kita uleninya pakai tangan aja, biar kita bisa mengira-ngira sebagaimana kalisnya. Di sini aku sudah cuci tangan ya teman-teman, jangan khawatir. Aku bakalan berdiri saja, agak lebih gampang ya teman-teman. Sekarang kita uleni di meja ya teman-teman, di meja dapur. Uleninya pakai ini ya teman-teman, jangan pakai jari. Seperti mencuci baju. Taburin sedikit tepung agar tidak lengket di meja Uleni selama kira-kira 10 menit Kalian bisa mengira-ngira sampai mana kalisnya Dan jika sudah tidak lengket di tangan berarti itu sudah kalis Dan kalian bisa diamin adonannya selama setengah jam Jika masih lengket seperti ini kita bisa tambahkan sedikit tepung lagi Sedikit demi sedikit Nah sekarang teman-teman bisa lihat sendiri Ini sudah tidak lengket Teksturnya benar-benar lembut banget teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen nyoba pakai yogurt. Jangan lupa dibanting-banting juga agar hasilnya bagus. Kita tambahin tepung di mejanya biar tidak lengket. Jangan lupa baskomnya kita kasih sedikit minyak agar adonan adonannya tidak lengket ketika kita diamkan di sini karena dia nanti bakalan mengembang. Ini dia adonannya teman-teman. Sekarang kita diamin Jangan lupa ditutup pakai kain bersih Selesai deh buat adonannya teman-teman Nah, teman-teman lihat ini sudah tidak lengket di tangan Nah, teman-teman di sini aku sudah nyiapin isian untuk adonannya Di sini ada satu buah bawang merah Satu buah wortel dua buah kentang dan 100 gram ayam yang dagingnya aja tanpa tulang ya teman-teman dan di sini ada sedikit jagung juga dan untuk bumbu-bumbunya di sini sudah aku siapin sedik merica lada dan kunyit
Dan ini bahan-bahan yang sudah aku siapin bakalan aku potong dadu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini sekarang aku bakalan iris bahan-bahan yang tadi. Kita iris dadu ya teman-teman. Aku bakal berdiri saja teman-teman, biar lebih enak. Irisnya kecil-kecil ya teman-teman, biar hasilnya cantik. Nah teman-teman di sini aku sudah menyiapkan penggorengan dan aku tambahin sedikit minyak untuk menumis bawang merahnya. Tumis sampai benar-benar aromanya tercium harum. Nah sekarang ketika bawang merahnya sudah, sudah berubah warna kita masukin ayamnya. Nah teman-teman ini dia ayam yang tadi. Sekarang kita bakalan tambahin sedikit garam setengah sendok teh garam sedikit lada sedikit merica jika bumbunya sudah tercampur rata sekarang kita masukin kentang sama wortel kita masukin dagingnya Nah teman-teman ini dia adonannya yang sudah aku bikin tadi Dan sekarang aku bakalan nambahin sisa yogurt yang tadi yang aku pakai di adonannya Aku bakalan pakai semuanya Di sini ukur, ukuran yogurtnya 190 gram ya teman-teman Jadinya di sini aku bakalan pakai semuanya Nah, sekarang kita campur. Jika teman-teman tidak punya yogurt, teman-teman bisa ganti pakai mayonis. Tapi kalau untuk adonannya, kita tidak bisa ganti pakai mayonis, harus pakai yogurt. Sekarang tinggal aku cetak adonan yang sudah aku buat tadi. Dan di sini aku sudah nyiapin keju. Di sini aku nyiapinnya keju mozzarella. Teman-teman juga bisa pakai keju lain lainnya dan batangan juga enggak apa-apa, tapi aku lebih suka yang seperti ini karena teksturnya benar-benar enak dan lembut. Nah, teman-teman, ini dia adonannya yang tadi, sudah benar-benar elastis banget. Tuh, lihat. Dan sudah mengembang juga. Dan sekarang aku mau ngebentuk jadi seperti pastel. Nah, teman-teman, sekarang di sini aku bakalan nyetak adonannya. Jangan lupa mejanya ditaburin sama tepung supaya tidak lengket. Dan sekarang kita bentuk adonannya menjadi tipis. Nah, adonannya jadi seperti ini ya, teman-teman. Sekarang di sini aku sudah menyiapkan cetakan yang untuk pastel tapi jika teman-teman tidak punya cetakan ini teman-teman juga bisa ngebentuk pakai tangan nah teman-teman ini dia adonannya yang tadi sudah aku bentuk nggak terlalu tipis ya teman nggak terlalu tebal ya teman-teman agak tipis lah pas-pasan gitu dan ini dia isian yang tadi sudah aku buat dan kita taruh sedikit saja sekitar satu sendok setengah teh isian dan di sini sudah ada keju kita tambahin sedikit keju lalu nah 
dan hasilnya seperti ini teman-teman cantik bukan jika teman-teman pu tidak punya uh, cetakan seperti ini teman-teman bisa memakai tangan juga nah teman-teman di sini aku sudah nyiapin satu buah telur dan aku campurin sedikit uh, susu eh bukan susu kopi seperti Nescafe atau kopi hitam lainnya agar warnanya agak kecoklatan dan kita olesi di atas adonan sampai benar-benar merata nah teman-teman ini dia hasilnya sudah aku olesi sama telurnya nah teman-teman ini dia sekarang suhunya 150 apinya atas bawah dan timenya sekitar 15 menit nah teman-teman ini dia hasilnya yang tadi cantik bukan bener-bener cantik banget dan ini isinya tekstur kejunya bener-bener lembut sekali dan teman-teman bisa lihat isian dalamnya cantik sekali so now you can test it thank you you're welcome it looks very perfect I don't think so what do you think? When it's still a little bit warm, the pasta is a little bit crusty, and I like it. The inside is juicy, good. very good melted cheese. So, do you like it? Yes, I love it. Yeah. So, bye bye. Bye bye. <laughs> See you on the next video, teman-teman.